أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتخذ من دونه آلهة يندني الرحمن بظل لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين ينا هذا يده الله في الأبيام ديري بند كاري ما ترمي الله في هيت تلو الله في الأبيام ديرات تبرع على الله في هيت تقولا Allah walaupun tak berjalan ke urian subar sekarang apol awan itu bagi kau ini tidak. Ada yang itu orang manusia ini Allah ini loga tek pernah cipta biar orang orang itu tol kiri kan Allah. Awan 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 itu tuan kata ni ceri cip awan awan Allah ini samar pakai kami dia. Apol pinnya ini yang nam orang orang terkum berenda itu orang orang viktium Allah ini berenda samar pichak kahiran biar orang orang pernah yang itu orang orang pada number orang. Pada number orang manusia ni Allah tu yang di nanti ini logat aye cutulad manusia Allah tu inde monil samar pikan berdi matra. Ata ane lecchap. Nyalang ke cila udah hari nanggal ilude kerinya klasil cila kahiri nanggal kani cerni dino manusia ni ini logat te jiwidam aben de kahiri nanggal lelam Allah tu yaitu dana. Pari logat te jiwidam Allah tu dahila yaitu dila. Ada ede pola yang ane nyal Tudil ini mana orang orang itu tudil sama itu la bacaan itu modal yang dia lakukan itu boleh. Nengal begini tu orang orang tudil ini mana ayah orang kerja apa nak kurangkan cahaya nasta, patut ni kurangkan ucap kurangkan wajib ni ada cahaya nak kamu nengal, ye teram, yendu wonder ayah ayah orang itu bacaan hari kari orang orang kebun di sini cah, nengal orang panai wajib kelum, nak kuliah nengal ayah orang beli cah de nengal orang karma tu ni kebun dia. Apa asamnya itu ayat ke bacaan unda kiki kurikel, ninggal itu terawih itu yang boleh eti rigum. Karena om ayat ninggal itu joli ilan. Apal ini bacaan kiki kuna ayat kuri badjeran. Yang de satu de ayat kiki cedah ayat itu bacaan aja. Where ayat ayat itu bacaan itu eter itu ayat kena ligiran. Apal ayat kuri badjeran de. Ii bacaan kena ligi al el pichat turil ayat cedih rigum. Adi where ayat itu turil ke cahari aja boleh de ayat karma jaya. Adalah syafaat itu bagi dikulan itu pernah dilarut. Syafaat itu tiada bagi dikulan ada. Ubagi dikandang kauhin dia kalau dia, abadu bagi dikau itu pinjir itu paraya. Ibu dah ella. Warna mata kaya jam yang dahana, abang Allah winda munil samar pikalah. Manusia mana yang lekuk dia leh? Nampal, jangan bola dia lelida um, bola dia ayat na um, lelida um aya, baru dah hari na anak kau munil kandang channel. Orang thodil ni warna thodil ni alia saman dek cerita orang baca, mungkin alia kudu kuno. Yang mana bacaan ini modal ali kudu kena. Nalai pittan ulah bacaan modal ali yaitu tu mila. Karena nama abad modal ali ku, urik karma um itu lali cie yani lya. Pinne ente ullo, ini karma tinde, ini karma tal unda itu dina, ah karma tinde andolan. Ini karma tal unda itu dina tu kondo matram ayal ane bawa ikhana. Ada ayat. Orang eh orang retirement itu pelayan kerjanya pinnya, kerajaan ayat ke, orang pandi ada terlebih lagi lembu pension guna. Ada ayat anak karma cerita tu guna dulu. Negeri ayat karma cerita ni, kerajaan ni ulah orang nanian. Kerajaan agam boleh kerajaan pakai dia guna guna. Allah agam boleh yang terti terti agi guna. Karena Orang nelayan ke Allahu, ia al kipade, unum cerita ti lanum Allah ne bagat nal peraya. Yaitu samai te Allahu inde bagat nanda cindi cial Allahu ibade ayal kunum cerita ti lanum peraya Allah ke peraya. Yendu kund, ia al kalau ibade cerita bodi te bau di ka ane guliam. I bau di ka ane guliam, wari petta wari kum wari pada te wari Allahu. Cium naruan, apal samar panat ini ayam uli malah ubi dalam naik cium urut terlihat. Aduh anda Allah ini sama dicer terlom kodikkan orang orang mudik mana ayat, sambalom, bonusum, gratuitum, yang dok ya no, yang lain piye fakka kodi de, baru lewat urutkan. Apa 
നമ്മളെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അയാളുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ലാഭമല്ല റഹ്മാൻ എന്ന പൊസിഷനിൽ കിട്ടാണ് റഹ്മാൻ എന്നാൽ വഴിപ്പെട്ടവനും വഴിപ്പെടാത്തവനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്ത സമർപ്പണത്തിന്റെ പേരിലല്ല അയാൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹ് ചെയ്ത ഞാമത്തിന് കൈ കൊണക്കൂല്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ തലാറ്റുവാണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ഭയങ്കര അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം സത്യത്തിൽ എവിടെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് പിന്നെ അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നത് വിലയില്ലാത്തതാണ് വിലയില്ലാത്തത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു മാന്യന് അതൊരു കൊടുക്കലായി പരിഗണിക്കൂല ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുത്താല അയാൾക്ക് പലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കൊടുത്ത ഒന്നിനും അള്ളാഹുത്താല വില വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ധനാട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യം തേടി വന്നു എല്ലാവർക്കും മുതലാളി എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ മുതലാളിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് എന്ന് നോക്കൂ മുമ്പി മുതലാളി മുമ്പി മുതലാളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിച്ച മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഊണ് ഉറക്കം ഒഴിവാക്കി ഭാര്യ മക്കൾ ഒഴിവാക്കി ഇയാൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരാളാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും പോലെ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ തൽക്കാലം അയാൾക്കും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കണ്ടൊന്ന് കണ്ണൊന്നൊന്ന് കാണിക്കും സൈഡിൽ നിൽക്കുക മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തത് നിൽ മുത്തി ആസി വഴിപ്പെട്ടവനും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത പക്ഷെ അത് കണ്ണിറക്കി ഇവര് പോട്ടെ ഇച്ചോട് മാറിക്ക് മാറി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ആ കൊടുതി പൂർത്തിയായി പിന്നെ മാറി നിന്ന് പിന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുക ജി എന്ന് വാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിലവറ തുറന്നിട്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ജി വല്ല ചാക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവെക്കും അത് കൊണ്ടുവെക്കും എന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൂ നീയെ കൊണ്ടുപോയത് ബാക്കി മതി എനിക്ക് നീയ് അന്ന് എൻ്റെ പിന്നാലെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര അഴിമതി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ചെയ്ത ഉപകാരം ഒരിക്കലും എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തന്നതിൽ ബാക്കി മാത്രമേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന് നേതാവ് പറയേണ്ടത് പോലെ മാന്യന നേതാവ് അങ്ങനത്തെ നേതാവ് എന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ല അത് നമ്മളെ സ്വപ്നം പറയാം ചിന്തിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ചിന്തിക്കുക അവിടെ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആയിരം കൊടുത്തത് അതെല്ലാവരും കൂട്ടത്തിലും കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിണങ്ങി പോകും എന്ന് എന്നെ തീരെ പരിഗണിക്കാനും അപ്പൊ എല്ലാ ആയിരം റുപ്യം കൊടുത്തു പക്ഷെ ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ തന്നെ കാണിച്ച് എന്ത് ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന അത് നിനക്ക് നീ എന്ന പേരിലുള്ള അല്ല ഇത് വേറെയാ അതിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ചെപ്പ് മാത്രമേ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരലോകത്ത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നിൽ നൽകാനുള്ളതാണ് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ചെപ്പ് മാത്രമേ ഇതുവരെ അള്ള തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ കാണുന്ന വെള്ളവും പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു പഠിച്ചത് ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അനുഗ്രഹം ബാക്കി ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരലോകത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാണ് അതാണ് സത്യത്തിൽ ജസ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റു എന്തിനാണ് അള്ളാഹുത്തിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു മുതലാളി ഉണ്ട് ആ മുതലാളിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കും എല്ലാവരെയും പണിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം മുതലാളിയുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു നോക്കൂ പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പല ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വഴപ്പന്മാരുണ്ടാവും പഞ്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും 
പഴയ ഗോളിയോറിലൊക്കെയുള്ള സമൂഹം ഗോളിയോർ റൈൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ ആളുകളെപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് വന്ന് അവർ വിജിറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ പഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും ചില ചില ആളുകൾ പഞ്ചിങ്ങും ചെല്ലൂല്ല പഞ്ചിങ് വേറെ തന്നോട് പറയും പഞ്ചിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും ഈ വയപ്പന്മാരല്ല എന്നാൽ ഈ വയപ്പന്മാർക്ക് മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യും ശമ്പളം പണിയെടുത്തവരുണ്ടാവും പണിയെടുക്കാത്തവരുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഈ മൊതലാളി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അല്ല എവരെ എന്തിനു വിട്ടതാണ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വിട്ടത് അതിൽ വയപ്പന്മാരുണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ശമ്പളമുണ്ട് ശമ്പണമുണ്ട് എന്നിരിക്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് മാത്രം മതിയാവില്ലല്ലോ ബർലക്ക് പണിയെടുത്താൽ അത്രയും കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ബർലക്ക് എന്ന ദർജ ആർക്കില്ല ബർലക്കില്ല ഉള്ളിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല അതോട് വയപ്പോനും കുഴപ്പമൊന്നും ശമ്പളം കിട്ടും വയപ്പാത്തോനും കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ശമ്പളമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്നാൽ രാജാതിരാജരായ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പണിയെടുക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ആനുകൂല്യം തിന്ന് കൂടിയവരെ അറിയും പണിയെടുത്തവർ പറഞ്ഞെടുത്തവർക്കോ അവൻ ഏൽക്കാത്ത ലോകത്ത് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും മനസ്സിൽ അവൻ ഏൽക്കാത്ത ലോകമാണ് ഏത് പരലോകം ഇവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം മാത്രമേ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ തലയൊക്കെ കയറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ വന്ന പണി നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഒരാ വല്ല തുകും അന്വേഷ ഭാഗത്തും അവരുടെ ഒന്നും ശുപാർശ എനിക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരാൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല അള്ളാഹിനടുക്കൽ കാര്യമല്ല ദുന്യാവിൽ അങ്ങനെയല്ല ദുന്യാവില് ദുന്യാവില് നേതാക്കന്മാർക്ക് പരമാവധി പണിയെടുക്കുന്നവരും പണിയെടുക്കാതെ മുതലാളി നേതാക്കന്മാരെ പോയിട്ട് സ്തുതി പാടുന്നവരും നോക്കിയാൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോവാ സ്തുതി പാടകരായിരിക്കും ഫീൽഡിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊന്നും ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം ഈ നേതാവിന് ന്യായല മുഹായിനത്തെ ലാനി ഓഫീസുദൂർ എന്ന സംഭവം ഇല്ല ഇവിടെ ആര് പണിയെടുത്തു ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കരുത്ത് ആർക്കില്ല ഈ നേതാവിനില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അന്നേരം വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ എല്ലാരെയും തിരിച്ചറിയുന്നവനാണല്ലോ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച പണി എടുത്തേ തന്നെ തീരണം അതെല്ലാവരും എടുക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ഏൽപ്പിച്ച പണി തൗഹീദാണ് പരിശുദ്ധമായ വഹ്ദാനിയത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹ്ദാനിയത്താണ് അത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ലാഹുമില്ല അത് എൻ്റെ അത്ര അള്ളാഹുവിന് വിലയുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം ഉള്ള ആൾ ആരായിരിക്കും പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ നിങ്ങളൊരാൾ നിങ്ങളൊരു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആരും ഞാൻ അറിഞ്ഞോളം എന്നുമില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉള്ള ഒരാൾ ആരായിരിക്കും ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാ ആവുള്ളൂ ഒരു സദസ്സിൽ അയാൾ എണീറ്റിനിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ പതിനൊന്ന് ക്ലാസ് അല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത് നമ്മക്ക് ക്ലാസ് വേറുള്ളവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നോടുള്ള ദേഷ്യം വേറെ ആരോടും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നത് കളവാണ് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഫിലിമൊക്കെ കിട്ടിയത് നിങ്ങളെ കൈ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നേരാവുന്നതോടു കൂടെ അതൊരു പ്രശംസയാണ് അതിൽ നേരുമാണ് അതൊരു പ്രശംസയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ത് പേരിട്ട് ഇവിടെ വേറെയുള്ളവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നത് കളവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടത് ഉസ്താദിന് നിന്ദിക്കലാണ് കളവാണ് നിന്ദയാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ എന്ത് ഈ ലോകത്തെ ഒന്നും ഒരാളും പഠിച്ചിട്ടില്ല ആര് മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് വേറെയുള്ള ദൈവങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം അത്ര അള്ളാഹ് ദേശമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയെ പോലെ അള്ളാഹുവിന് ദേശമുള്ള ഒരാളുമില്ല രണ്ടാളോടാണ് അള്ളാഹു ദേഷ്യം ഒന്നിരിക്കൽ അവൻ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്ക രണ്ടവൻ ദൈവത്തിൽ ഇനിയും പങ്കു
എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് നൽകി ഇപ്പൊ അവൾ പറയാ ഈ പത്ത് രൂപ കൊല്ലാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊന്നല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എങ്കിൽ ഈ ശിർക്കിന്റെ അത്ര വലിയ തെറ്റെന്താണ് അവൻ അവൻ ആരാണ് അവൻ മുതുകല്ലിന്റെയും വാരിയല്ലിന്റെയും ഇടയെന്ന് ഒലിച്ചു വന്ന ഒരു കറയിൽ നിന്ന് ഇത്ര മനോഹരമായ കലാചാതുര്യമുള്ള ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയെ സംവിധാനിച്ചവനാണ് അവൻ മനുഷ്യന്റെ അത്ര കലാ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണിത് എന്തൊരു മനോഹരമായ എന്തൊരു കലാ ചാരുതയാർന്ന രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് പിന്നെന്തൊക്കെയാ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മനോഹരമായി സംസാരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മനോഹരമായ സർഗസിദ്ധികൾ നൽകി നല്ല പാട്ട് പാടാൻ നല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പിന്നെ വർത്താനം പറയാൻ എന്തൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിലൊന്നും ഒരാളും പങ്കായിട്ടുമില്ല ആര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അപ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമല്ല അതാണ് സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഒരാൾക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ ഈ ഈ റമലാനിൽ ഞാൻ ഈ റമലാനിൽ എന്താ പറയുക അബുദാബി അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു സമ്മേളനം പരിപാടിയിൽ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ തിരയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പെട്ട ഒരു തോഫിയൊക്കെ നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചു ഇയാൾക്ക് കെലിമല്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ബോംബെക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ആരോടും മിണ്ടിയില്ല നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമല്ലേ കിട്ടിയത് ഇയാൾ ആളെ തരാം കുറച്ച് ഉറുദും ഹിന്ദും കൂട്ടി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്ന് കെലിമി ജെല്ലി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരാളെ തരിയാവണം അവർ എൻ്റെ മുന്നേ വന്ന് പെട്ടത് പഠിച്ചവൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്നു അന്ന് ഞാൻ അലിക്കുട്ടി സാഹൊക്കെ ഉണ്ട് അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദുണ്ട് ഹക്കിം പൈസ അതിർശ്ശേരി ഉണ്ട് ഒരു പമ്പൻ പടയുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ വന്ന് പെട്ടത് എന്തോ എൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ വേഗം ആരോടും പറയാതെ പിന്നെ ഉള്ളു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കെലിമൊക്കെ ചെല്ലും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പേര് വരെ മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ലാ ഇല ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ ഈ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലവും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരാൾക്ക് ലാ ഇല ഇല്ലെന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യം എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇതാണ് സത്യം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമല്ല ഇതാണ് സത്യം ഇതിൽ ഇത് എന്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ദൈവവും ില്ല ഒരു ശക്തിയും ഒരു പരാശക്തിയും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നും ഇതിന്റെ ഒന്നും പിന്നിൽ ഇല്ല പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം ആ സത്യം മാറി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിവിധങ്ങളായ ദൈവങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചാലോ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉപകരിക്കൂല കാരണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പണി ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നതാ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു വലിപ്പത്തരമില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു വലിപ്പത്തരമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ത് വലിപ്പത്തരാണുള്ളത് എന്ത് ഇവിടെ കുറെ കിട്ടി അതിനൊരു വലിപ്പത്തരമില്ല അവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ആർക്കും കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു വലിപ്പത്തരമില്ല ഒന്നിനും ഇത് കുറെ എണ്ണുണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നീ ഇതിന്റെ കാര്യം പറയാം ലോകാനത്തിൽ ദുനിയാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം സമ്പത്ത് ഒരു കൊടുകിന്റെ ചെറുകിന്റെ വില അള്ളാഹു വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സത്യനിഷേധിക്ക് ഒരിറ്റ വെള്ളം പോലും അള്ളാഹു നൽകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ അപ്പൊ ഈ മൂസാജി യൂസഫലി പോലത്തെ ആളുകളെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിന് ഒരു വിലയില്ല വില ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട എന്താണ് കൂട്ടർ ഇതിനൊരു വിലയില്ല ഇതിന് ഇതിന് ഒരു വിലയില്ല ഇതിന് ഒരു വിലയുമില്ല 
ഇതിനൊരു വിലയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ വില പിന്നെ ഇത് വിലയുള്ളതിനെ താങ്ങണം അപ്പോഴേ ഇതിന് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിലയുള്ളതിനെ താങ്ങുമ്പോഴേ അതിന് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിലയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യതയുള്ള മനുഷ്യനാണ് മാന്യതയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് വില അത് ബിനഫ്സിഹി വില ഉള്ളതല്ല ബിനഫ്സിഹി അതിന് ഒരു വിലയുമില്ല പക്ഷെ വിലയുള്ളതിന് അത് താങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിലയുള്ളതിന് താങ്ങിയതിന് വിലയുണ്ട് അന്നെ ഈ പണം അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെലവഴിച്ചാൽ ആ പണം പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഹബീബ റസൂള്ള പറഞ്ഞു രണ്ടാളുടെ കാര്യത്തിലല്ലാതെ അസൂയ അരുത് എന്ന പുണ്യ റസൂ ഏതാ രണ്ടാൾ ഒന്ന് റജുൽ വലിയ സമ്പത്ത് നൽകി അയാൾ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു നന്മയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ആ പണം ചെലവഴിച്ചു ആന അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലും പകലിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും അപ്പോൾ പണത്തിനല്ല വില ആ പണ പണം ഏതൊരു നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിന് വരണ്ട മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞത് പറ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ചിന്തിക്ക് താളിയോലകൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല കാരണം താളിയോല താളിയോലയാണ് കടലാസിന് ഒരു വിലയുമില്ല കടലാസ് കടലാസാണ് അതിനൊരു വിലയുമില്ല താളിയോല മലത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് അതിനൊരു വിലയുമില്ല കടലാസിന് ഒരു വിലയുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ കുറുത്താനായിട്ട് മനസ്സിലാവണ്ട് പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കും ബഹ്ദാദ് ബജാറിൽ പോയിട്ട് ഖുർആൻ പകർത്തി എഴുതാനുള്ള താളിയോലകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തോല് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇമാമുന ഷാഫിയായി തോല് മൃഗത്തിന്റെ തോല് ശുദ്ധീകരിച്ച തോല് ആ തോലുകളിൽ എഴുതുമായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച എല്ലിന്റെയും തോലിന്റെയും മുകളിലായിരുന്നു പേപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ എഴുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ബഗ്ദാദ് പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ട് ഖുർആൻ പകർത്തെഴുതാനുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച തോല് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു ഇമാമിന് എന്നിട്ട് തന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് ഉറക്കം മണ്ണില്ല ഫക്കാമ എണീറ്റ് പുറത്തു കിടന്നുറങ്ങി യഹ്തറാമം ബിൽജുലൂതി ആ തോലിനെ ബഹുമാനിച്ച് എന്നാൽ അത് ഫാലിയത്താണ് അതിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് മുൻ തതറത്തുൻ ലിഖിതാബത്തിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പാത്തുവച്ചതാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് ബഹദാദ് അങ്ങാടി പോയിട്ട് ഖുർആൻ പകർത്തി എഴുതാനുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച തോൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇമാമിന് ഷാഫി ആ മഹാനായ കർമ്മയോഗി എന്നിട്ട് മുറിയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു സ്വന്തം മുറിയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു എന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല ഉറക്കമൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങിയില്ല പിന്നെ എണീറ്റ് പുറത്തു പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങി പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നാളെ മുതൽ ഖുർആൻ പകർത്തി എഴുതാനുള്ള തോല് ഞാൻ ഇന്ന് വെച്ചിരുന്നു അത് ഇന്ന് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലെങ്കിലും നാളെ അതിൽ വരാനുള്ളത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും അതിന് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാതിരുന്നത് അപ്പൊ തോലിനും എല്ലിനും ഒരു വിലയുമില്ല അതിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിന് അത് വഹിക്കുന്നതിന് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും വിലയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ യൂസുബിനിയുടെ കയ്യിലോ രവി പിള്ളയുടെ കയ്യിലോ ബി ആർ ഷെട്ടിയുടെ കയ്യിലോ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ കയ്യിലോ ഉള്ള സാധനത്തിന് ഒരു വിലയില്ല അത് വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് വില ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വില ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആ അതിന് വിലയുണ്ടാവും അതിന് വിലയുണ്ടാവും ഒരാളെ കയ്യിൽ കുറഞ്ഞ നാണയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു പള്ളി എടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പള്ളി എടുക്കാനൊന്നും അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പള്ളി എടുക്കാനുള്ള കൊടി കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സാകെ വെമ്പൽ കൊണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു കാടപ്പക്ഷിയുടെ കൂടിൻ്റെ അത്രയുള്ള ഒരു പള്ളി അയാൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ മാളികയാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ഒരാളെ കയ്യിൽ വലിയ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്തുണ്ടായി കുറഞ്ഞ ദീർഘം അപ്പോൾ മൻ ബനാലില്ലാഹി മസ്ജിദൻ മൻ ബനാലില്ലാഹി മസ്ജിദൻ മൻ ബനാലില്ലാഹി മസ്ജിദൻ കമ ഫഹസ് വി ഖതാതിൻ
வனல்லாஹு ஒரு காடப்பட்சிக்கிருக்கானுள்ள கிளிக்கூடின் அத்த போலத்த ஒரு பள்ளியா ஒரு ஆள் உண்டாக்கியாலும் இயல்க்கு சொர்க்கத்தில் அது மாளிகையாக்கி கொடுக்கும் മനസ്സിലായില്ല அப்ப குறഞ്ഞ நிரகமே உள்ளது പക്ഷെ ആ குறഞ്ഞ நிரகமானെങ്കിലും அது പരലോകത്തെ மணிமாளிகையா கெண்டுண்டு ആ குறഞ്ഞ நாணயம் செலவழிச்சது ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ചിരസ് കുനിക്കാന മനുഷ്യൻ ആരുടെ മുന്നിലും ശിരസ് കുനിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആരുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ നാണയം ചെലവഴിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ശിരസ് കുനിക്കുക എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച നാണയം നിസ്സാരമായ നാണയമാണെങ്കിലും അത് പരലോകത്തെ മാളികയായി മാറും പള്ളിയായി ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനോ പള്ളി ഉണ്ടാവലിനോട് സാഹചര്യം ഈ ഹരിതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലുണ്ട് എന്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ഇനി സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അളവിൽ ഒരാൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹകരിച്ചാൽ മതിയാവും മനസ്സിലായില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു കാടപ്പക്ഷിയുടെ കൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിന് ഒരു കാടപ്പക്ഷിയുടെ കൂടിൻ്റെ അത്ര പോലുള്ള പള്ളി ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് എന്തേ കഴിയുള്ളൂ കുറഞ്ഞ നാണയം കൊണ്ടേ ഒരു പള്ളി നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളെങ്കിൽ അതും മതിയാവും എന്നറിയിക്കാനാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരാ കാടപ്പക്ഷിയുടെ കൂടിൻ്റെ അത്ര പോലെയുള്ള പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരാൾ ഒരു പള്ളി നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു കാടപ്പക്ഷിയുടെ കൂടിൻ്റെ അത്ര സ്ഥലത്തെ നാണയം കൊണ്ട് മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിലും മതിയാവും അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മാളിക്കാവും അത്രയാകെ കഴിയൂ അത്ര ചെയ്ത മതി എന്നാലും മതി കാരണം അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ അധ്വാനിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുക ശിരസ് കുനിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ചിന്തിക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യമ സത്യം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാർ അപ്പൊ പണം പണത്തിന് തന്നെ ഈ ലോകത്തെ ഒന്നിനും വിലയില്ല ഈ ലോകത്തെ ഒന്നിനും വിലയില്ല ഒന്നിനും വിലയില്ല എന്നാൽ ഇതിന് വിലയുണ്ടാകും കടലാസിന് വിലയില്ലല്ലോ താലിയോലക്ക് വിലയല്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര വിലയുണ്ടായി എപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസ്റഫ് നന്നായപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസ്റഫ് നന്നായപ്പോൾ ഞാൻ കാറൂൺ ലേക്ക് പോയി കണ്ടു വൃത്തികെട്ട ഒരു വെള്ളം അത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു വെള്ളം ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര കണ്ടിട്ടില്ല അൻപതിൽ ചില്ലാനം ഏ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് പരന്നു കിടക്കാണ് എന്ത് കാറൂൺ ലേക്ക് കാറൂനെ ഭൂമി പിടിച്ച് അതായത് കെയ്റോവിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കെയ്റോവിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കെയ്റോ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോവുക മനസ്സിലല്ലേ പറഞ്ഞത് കാറു ലോകത്ത് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നില്ലേ കാറൂൺ അവനെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിയ സ്ഥലം കൈറോ പട്ടണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വൃത്തികെട്ട വെള്ളം ഇന്ന് അവർ അവിടെ അടിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു തരം വൃത്തികെട്ട വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക ഒരു തരം വൃത്തികെട്ട വാസനയുള്ള വെള്ളം ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും മടി വൃത്തികെട്ട വെള്ളം വൃത്തികെട്ട സ്ഥലം അത് സത്യത്തിൽ മണിമാളികയും സൗന്ദര്യ സൗകര്യങ്ങളും രമ്യഹർമ്യങ്ങളുമായിരുന്നു അത് ആർക്കെതിരായിരുന്നു അള്ളാഹിനെതിരായിരുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ട സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചാവുകടൽ ചാവുകടലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സാധനം എന്താ ഞാൻ ചളി ഒരു തരം പ്രത്യേകം കളിമണ്ണ് ഒരു ചളി ഒരാഴ്ക്ക് ആഴ്ക്കുന്നാണ് പിന്നെ ആളുകൾ അത് തേക്കാനേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് പറയണ്ട ആ വൃ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വൃത്തികേട് ചെയ്യാം അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ട ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിച്ച 
നാല് പട്ടണത്തെയാണ് അള്ളാഹു അവിടെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് കാരണം അവർ ലോകത്തെ പ്രപഞ്ച സത്യത്തിനെതിരായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് എന്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ഇതിനൊന്നും ഇതിന് വില ഉണ്ടാവും ഇത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം അപ്പം പല നിലക്കും ചിലവഴിക്കുക ഇത് പല നിലക്കും ചിലവഴിക്കുക ഇത് എവിടെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് എവിടെ എത്തണം ലാ ഇലാ ഇല്ല തിരത്തണം അല്ലാത്തതിന് ഒരു വിലയുമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്നിനു വിലയില്ല അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ പിന്നീട് എന്തായിട്ട് കാര്യമല്ലാത്തോനെ കൂടാതെ ആലിഹത്തൻ വിവിധങ്ങളായ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യൂല കാരണം അത് വൃത്തികേടാണ് അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേടാണ് ഷിർക്ക് ഇന്നമൽ മുഷിരിക്കൂന അത് വൃത്തികേടാണ് അത് വൃത്തികേടാണ് അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേടാണ് നജസ്സാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ നരകവാദികൾ ഭീകര സത്വങ്ങളെ പോലെയാകുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ അവർ ദുന്യാവിലെ അഴുക്കാണ് അപ്പോൾ അവർ നരകത്തിലും അഴുക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ല ജിന്നുകൾ രണ്ട് ജാതിയാണ് വെളുത്ത ജിന്നുകളും കറുത്ത ജിന്നുകളും രണ്ട് ജാതിയാണ് സ്വാലിഹ ജിന്നൊക്കെ വെളുത്ത ജിന്നുകളാണ് അവർക്ക് അക്കോസ് താമസിക്കൂല ജിന്നുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ ജിന്നുകളിൽ സാലിഹായ ജിന്നോട് ഫാസിഖായ ജിന്നോട് സാലിഹായ ജിന്നാണ് പള്ളികളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ താമസിക്കുള്ളൂ എവിടെ താമസിക്കൂല കക്കോസ് താമസിക്കൽ ഫാസിഖായ ജിന്ന അവരാണ് മലം കഴിക്കുക അവരാണ് മലം കഴിക്കുക മറ്റൊരു അതൊന്നും കഴിക്കൂല അവർക്ക് വിഷ് വളരെ ശുദ്ധിയുള്ളത് കഴിക്കുള്ളൂ ആര് സാലിഹ വെളുത്ത ജിന്നാണ് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ രണ്ട് തരം ജിന്നുണ്ട് കറുത്ത ജിന്നുണ്ട് വെളുത്ത ജിന്നുണ്ട് രണ്ടു തരം ചിഹ്നമുണ്ട് വെളുത്തവരുണ്ട് കറുത്തവരുണ്ട് പരലോകം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഖങ്ങൾ ചില മുഖങ്ങൾ വെളുക്കുകയും ചില മുഖങ്ങൾ കറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്ന പറഞ്ഞു കറുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകര സത്വങ്ങളാണ് അഥവാ അഴുക്കാൻ കാരണം അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ മുകളിലും അവർ ആരായിരുന്നു അഴുക്കൻ ഈ അഴുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു എന്റെ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് അഴുക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അഴുക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന സത്യസന്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ് ഉറങ്ങരുതട്ടാ നല്ല കേറി ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഈ ലോകത്തെ ഏ അഴുക്ക് അവരാണ് ആ അഴുക്ക് ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഒരു ഉപകാരമല്ല അവനെ പോലത്തെ കുറെ ആളുകൾ ചാരിയത് കൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടൂല ലാത്തുകുനി അന്നേ ഷഫായത്തു ഒരഴുക്കുള്ളവനെ കുറെ അഴുക്കന്മാര് ചാരിയത് കൊണ്ട് നന്നാവൂ ഇവരുടെ ശുപാർശ എനിക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല അവനെ പോലത്തെ ഒരു അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യണ്ട പറ കാര്യണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കാര്യണ്ടോ അവരൊരിക്കലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഇല്ല ആർക്കും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തെ ഏറ്റെടുത്തവൻ ആരാണ് വിശ്വസിച്ചവനെ സത്യത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തവൻ ആരാണ് അവനൊന്നും ഒരു പ്രയാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആ ആയത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് യൂണിസ് ഇല്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത് എട്ടോ ഒമ്പതോ നോക്ക് വിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭംഗിപ്പെടുത്തി വെക്കണം ലാ എല്ലൊറൂക്കും മല്ലല്ല ഇതഹത്തെ ദൈത്തും പിഴച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനും സാധ്യമല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലാ എല്ലൊറൂക്കും കണ്ടില്ല സൂറത്ത് യൂനിസിനെ തുടക്കാണ് എട്ടോ അമ്പത് യൂനിസ് കണ്ടോ എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ നോക്ക് യൂനിസ് 
لا يضركم الله الا اذا اهتديتم يا ايها الذين امنوا لا يضركم عليكم انفسكم لا يضركم الله الا اذا اهتديتم ليه يونسنا مؤمنينങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം لا يضركم നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയില്ല മങ്ങല്ല പെടച്ചാളുകൾ ഇതഹ്തരയിതും നിങ്ങൾ നേരായ വഴിക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങളെ കാര്യം ആരേറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ശിരസ് നമയ്ക്കുന്നവരും അള്ളാഹു എന്ന ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മഹിതമായ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യത്തെ ഏറ്റെടുത്തവനെ ഏൽപ്പിച്ചവരുമായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കുറെ ആളുകൾ കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കാര്യമല്ല അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിമ തല മുണ്ണാക്കണം കണ്ടില്ലേ യൂണിസാന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ യൂണിസാന്റെ ഓർമ്മ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അവിടെ അവനാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി നെയ് വിട്ട നെയ് വിട്ട ഏതാണ് യൂണിസാന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു ആയത്ത് കുറാനുണ്ട് ും നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയില്ല മല്ലല്ല പിഴച്ച കക്ഷികൾ ഇതഹ്തരയത്തും നിങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് നീങ്ങിയാൽ ലായുറുക്കും മല്ലല്ല ആരേറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം ആവശ്യമുള്ളവരെ അല്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ലോകത്തിന് ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അവരെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവരോ എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്നരായി നശിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആരാടോ ഇവിടെ നിന്നരായിട്ടല്ലാതെ ഏത് കുഫുറാണ് നിന്നരല്ലാതെ മരിച്ചു പോയത് ചിന്തിക്ക ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണയല്ല ഒരു നൂറ് തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ആർ നാരായണൻ മരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണിത് കെ ആർ നാരായണൻ മരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ മരിച്ച് കെ ആർ നാരായണന് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ കെടുത്തിയിരിക്കുക പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ വന്ന ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഒരു വെളുത്ത ജീൻസ് പോലത്തെ പാൻറ്റാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇട്ടത് കണ്ണെന്ന് പറയുന്നില്ല ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് കൊല്ലം പോലെ സംഭവിക്കും ഓർമ്മണ്ട ആരുടെ മൃതദേഹം പാറയുടെ കുട്ടി ആരുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെ ആർ നാരായണന്റെ മൃതദേഹം പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക പെൺകുട്ടികൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സാരിയല്ല ജീൻസ് പാൻറ്റ് എൻ്റെ ഇറുക്കുള്ള ജീൻസ് പാൻറ്റാണ് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുക ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നിന്ദ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആദം സന്തതിയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബഹുമാനം എത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തെക്കാൾ വലിയ വെളിച്ചമില്ല ആ വെളിച്ചം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന സംസ്കാരം നൈമിഷികമായ മാന്യത മാത്രമായിരിക്കും അല്ലാതെ അത്യന്തികമായ മാന്യത സൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇതന്നെ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമല്ല 
അള്ളാഹിന്റെ സത്യത്തെ ഒരാൾ അവലംബിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റെടുക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ മുന്നിൽ ഈ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാണ് അബുദാബി പാലസിൽ ഇരിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാണ് ലോകത്തെ കൊലകൊമ്പന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ സദസ്സിൽ പ്രസംഗിച്ചത് കാര്യമായി ഹംസ യൂസുഫാണ് ഹംസ യൂസുഫിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ മക്കളെ ഹംസ യൂസുഫിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അയാൾ ഒരു പാതിരിയായിരുന്നു ഇന്ന സൂഫിയാണ് ഇന്ന സൂഫിയാണ് വലിയ ഷെയ്ഖാണ് വലിയ മഹാനാണ് അത്ര വലിയ വയസ്സൊന്നുമില്ല ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയയിൽ ജൈത്തൂന എന്ന പേരിൽ ഒരു കോളേജ് നടത്തുന്നു ഹംസ യു മനസ്സിലാവണ്ടേ പറഞ്ഞത് ഹംസ യൂസഫ് എന്ന ഒരു മഹാൻ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹംസ യൂസഫിന് പതിരിയാണ് എന്ത് മനോഹരമായ സൂഫ പറയുന്നറിയാം ചിന്തിക്ക് നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സാഹിദിന്റെ പള്ളി പാലസും പരിസരവും ഷെയ്ഖ് സാഹിദിന്റെ പള്ളിയും വളരെ ഒരു രാത്രി നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ലോകത്തെ കൊലകൊമ്പവന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ പ്രതിസംഗിച്ചത് ഹംസ യൂസഫ് അയാൾ ആരുമാണ് ഇന്നയാൾ വലിയ ഒരു ഷെയ്ഖാണ് വലിയ മഹാനാണ് സൂഫിയാണ് വലിയ മഹാനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ജൈത്തൂന ജൈത്തൂന കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തം മൊത്തം കിട്ടും അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഏറ്റെടുത്തു ആരേറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹ് മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് മനോഹരമായ അറബി മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷും മനോഹരമായ അറബിയും അല്ല പേര് ഡേവിഡ് എന്നോ മറ്റുമാണ് എന്തോ ഡേവിഡ് എന്നോ മറ്റുമാണ് അറിയാൻ പോലെയാണ് പേര് നേരത്തെ പേര് ഡേവിഡ് എന്നോ എന്നോ ആണ് ഹംസ യൂസഫ് നാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയും കിട്ടും അത് വലിയ മഹാനാണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹു അവനെ തേടി വന്നവരെ ഏറ്റെടുക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൈവശമുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വെളിച്ചമില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുത്താൻ എന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ ശുപാർശ എനിക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല ഒരാളും പിന്നെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്തെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹാസത്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല നോക്കുന്നെങ്കിൽ കാഷസ് ക്ലേ എന്നൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു കാഷസ് ക്ലേ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് പ്രഥമ ഗണനീയന എന്നാൽ എത്ര ആളുകൾ വേറെ ആ ഫീൽഡിൽ കഴിഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ആദരവുണ്ടോ ലോകത്ത് ആദരവുള്ള ആളാണ് അമേരിക്കയിലും വലിയ ആദരവുള്ള ആളാണ് ആര് മുഹമ്മദിനെ അറിയില്ലേ കാഷസ് ക്ലേ മുഹമ്മദ് അയാൾ ലോകം കണ്ട മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ വിളിച്ചാൽ സ്വീകരിച്ചു ആ ഫീൽഡിൽ എത്ര ആളുകൾ വന്നു എത്ര കരുത്തന്മാർ വന്നു ലോകത്ത് അവർ അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ കേഷസ് ക്ലേ മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭരണാധികാരികൾ പോലും തർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് തർക്കം തീർക്കുന്ന ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഒരു ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര് കേഷസ് കേഷസ് ക്ലേ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്തു الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يا ميرنا الراتر ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സത്യം ഞാൻ സുഹൈലിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നേരെ അത് ആ മെസ്സേജ് നെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാ ആ രാത്രിയാണ് എനിക്ക് അബോധോദയം തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ അബോധോദയം കൃത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ മരിച്ചു ഒന്ന് സത്യവാദി ഒന്ന് അസത്യവാദി എന്നിട്ട് രക്തസാക്ഷി സത്യവാദി മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ 
അള്ളാഹു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിക്കോട് വഴി യാത്ര ചെയ്യാണ് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി നേരം അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ തലക്കത് ക്ലിക്ക് അടിച്ചത് അത് അടിച്ചത് അപ്പോൾ മാത്രം എൻ്റെ തലക്കത് കയറിയത് മുമ്പ് കയറിയിട്ടില്ല വെമ്പും കയറിയിട്ടില്ല എൻ്റെ തലക്കത് കയറി കൃത്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരേ വേദന രണ്ടാളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരും ആരും സത്യവാദിയും അസത്യവാദിയും രണ്ടാളും ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടാശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാളും മരിക്കുക സത്യവാദിയും ഉറങ്ങല്ലടാ കുട്ടിയെ ഇതെനിക്ക് വേറൊരാളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബലഭേഷണം തുള്ളിച്ചാടും നിങ്ങൾക്ക് തുള്ളിച്ചാടാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിബദ്ധവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ നിങ്ങളെ തലേക്കത് കയറാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യത്തിൽ വേദന അനുഭവിച്ച് രണ്ടാൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാൾ വേദന അനുഭവിച്ച് മരിച്ചു യുദ്ധക്കളത്തിൽ സത്യവാദിയും അസത്യവാദിയും ഒരു നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേദന അനുഭവിച്ച സത്യവാദി ആയിരിക്കും കാരണം സത്യവാദിക്ക് സത്യത്തിൽ വേദന സുഖമായിരിക്കും എന്നിട്ടും രക്തസാക്ഷി എന്നുള്ള പേര് സത്യവാദി എന്താണാവോ സത്യവാദി മരിച്ചത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റവൻ മറ്റവന്റെ മരണം രക്തസാക്ഷിത്വമായി പരിഗണിക്കുകയില്ല അവന്റെ മരണശേഷവും അവനെ പഴിക്കും അവനെ ശമിക്കും അബൂജഹൽ അബൂജൽ എന്തോ അടിപിടിയിൽ മരിച്ചതാണോ അല്ല അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ ആശയം അസത്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അയാളുടെ പേര് കേട്ടാൽ ഹംസ രണ്ടാളും യുദ്ധകളത്തിൽ മരിച്ചതാ നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ എന്താടോ ഉറങ്ങുന്ന ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാഷാറായിരിക്കും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പറയല്ലേ പറയുടെ കുട്ടി ഇല്ലേ യുദ്ധക്കളത്തിൽ രണ്ടാൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാൾ ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളായി കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അബൂജൻ ഒന്ന് ഹംസ രണ്ടാൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിക്ക അബൂജാലിന്റെ പേര് കേട്ടാലോ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ പൃഥ്വിയേട്ടവൻ രക്തസാക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഹംസത്ത് ബിൻ ആബിദിൽ മുത്തലിബാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ കാരണം ഹംസ മരിച്ചത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാ മരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എന്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നാ വിഷയം കൊടുത്തോ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ല എന്തിന് ചെയ്തു എന്നാ വിഷയം നീ ത്യാഗം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പലരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഖാവ് കൃഷ്ണ പിള്ള ചെരുപ്പ് തേച്ച് മരിച്ച ആളാ റതി അള്ളാവനോ എന്ന് പറയോ പോട്ട മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ബെഞ്ചമിൻ മൊളോയിസ് പറയോ റതി അള്ളാവനോ പറയടോ ബെഞ്ചമിൻ മൊളോയിസ് ചെറിയാളെന്നല്ല മലദ്വാരത്തിൽ കുത്തി കയറ്റി കൊന്നതാ ബെഞ്ചമിൻ മൊളോയിസിന് ിയ ഭരണകൂടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലോ എൺപത്തി ആറിലോ ആയിരിക്കും പ്രിട്ടോറിയ ഭരണകൂടം മലദ്വാരത്തിൽ കാമ്പ് കുത്തി കയറ്റി കൊന്നത് ബെഞ്ചമിൻ വയസ്സിനെ എന്നിട്ടും അറിയല്ല അവനൊന്നും അറിയില്ല നിരമച്ച് ശ്രീ സയ്യിദ് കുത്തുബ് എന്ന് കേട്ടാൽ റഹ്മത്തുള്ള അറിയും കാരണം അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമിന് വേണ്ടി വെച്ചതാ അയാൾ ആരാണെങ്കിലും അയാൾ ആരോ ആക്കാം അയാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മധുര പാകിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിലൊന്നും ഞാൻ മധുഹബിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വീകാര്യമാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി സ്വീകാര്യമെങ്ങ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏകനാണ് എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒരു കിട്ടുപാടുമില്ല എനിക്ക് സത്യത്തോടല്ലാതെ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ല ഒന്നിനോടുമില്ല ഞാൻ സത്യത്തെ കണ്ണുപൊട്ടൻ വടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ സത്യത്തെ ആശ്രയിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയ്ദ് കുത്തുബ് റഹ്മത്തുള്ള അലഹിനോട് അന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഈജിപ്റ്റിലെ ഉന്നത നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതരാണ് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഉദ്ദേശമില്ല നിങ്ങൾ ജിഹാദിൻ്റെ ആയാത്തിൻ്റെ താഴെ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ മതി മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിറക്കിയിട്ട് കാതിൽ കുലാത്താക്കും ചീഫ് ജഡ്ജിയാക്കും എവിടെ 
പണ്ടിന് മാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവായ്പയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചത് ഞാൻ മാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളോട് തൽക്കാലം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ തുറന്ന് എഴുതി വെച്ചത് തൽക്കാലം നി ഒരു ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതിയാൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അറിയൂ അന്നാണ് നോക്കിക്കൊന്നത് ഷഹീദ് കുത്തുബ് റഹമത്തുള്ള അലി പാനൂർ തങ്ങൾ പാപ്പ അലാഹമിഷി തഫാസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് സെയ്ദ് കുത്തുബിൽ നിന്നാണ് പാനൂർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അലാഹമിഷി തഫാസിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മളൊരു പൊട്ടക്കുളത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നത് ഇതാണ് ദുന്യാവ് എന്ന് പറയരുത് ദുന്യാവ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇവിടെ സത്യമുണ്ട് എന്താണ് പലരും മരിക്കുന്നുണ്ട് ബെഞ്ചമോ ഇമ്മളോ ഇസ് മരിച്ച് പലരും മരിച്ച് പക്ഷേ അവരൊന്നും മരിച്ചതൊരു സത്യത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് വേണ്ടി അല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് അത് സത്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി മരിച്ചവൻ രക്തസാക്ഷിയാണ് എന്നാലും ഒരു മരിക്കണമില്ല എന്നാലും മരിക്കണമില്ല ല്ലേ അവർ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് ആയത് അതിനെന്താ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തൃസീർ ഞാൻ ഈ കൊല്ലം പഠിച്ച് ഈ കൊല്ലം ഞാൻ എൻ്റെ തൃസീർ പഠിച്ച് വലാത്തിന അവർ ജീവിക്കാണ് അതായത് അവരെ മരിച്ച ഉടനെ അള്ളാഹു താല അവരെ വേറൊരു ലോകത്തെ കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലോകമുണ്ട് ഏത് ആലമഷുഹദ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലായില്ല ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു ധാരണം പറയാ ഒരു ധാരണം പറയാ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടർ ഹജ്ജിന് പോയി നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടർ ഹജ്ജിന് പോയി നിങ്ങൾ എന്റെ ഫോമിലല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടർ ഹജ്ജിന് പോയി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എയർ അമേരിക്കക്കും പോയി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് പോയി എന്ന് നോക്കൂ ഒരു വിഭാഗം രണ്ടു കൂട്ടർ ഹജ്ജിന് പോയി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് പോയി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എയർ അമേരിക്കക്കും പോയി എയർ അമേരിക്കക്കും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ ആളുകളെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറങ്ങി നാല് ദിവസം അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് അതൃപ്പമായ പല സംഗതികളും അവർ കണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നേരെ ജിദ്ദയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയ ഇവരോ എയർ ഇന്ത്യയിൽ പോയവരോ പോയി കാരണം അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇളക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്തിനു എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇല്ല ഈ കോലത്തിൽ മെഹബൂസ് ആയിട്ടാണ് മറ്റവര് പോയി ജിദ്ദിൽ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഹജ്ജിന് കിട്ടുന്നതിനിടയിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു പറയും നമ്മൾ ആ മറ്റേ നയാഗ്ര കാണാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടേ അത് മറ്റേ പറയുമ്പോൾ ഇവർ വേണ്ടിട്ട് നോക്കും രണ്ട് കൂട്ടരും നല്ല സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിയത് പക്ഷേ ഇവരതിൻ്റെ ഇടക്കൊരു ഇടത്താവളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യ ഇവർക്കില്ല നമ്മളെ മൂമിനങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു സാലിങ്ങളും ശ്വാതാക്കളും രണ്ടു കൂട്ടരും മരിച്ചു എന്നാൽ ശ്വാതാക്കളെ അവർത്താൻ വേറൊരു ലോകത്തെത്തിക്കും അതാണ് പോലെ അതിന് ഒത്തിരി ഓഫീസ് ബില്ലായി നിങ്ങൾ നല്ല ഫോമിൽ ഇരിക്കണട്ടാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ പറയണത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ മടിച്ചിരിക്കണത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മോട്ടേക്ക് നോക്ക് ഞാനും കുട്ടികൾക്ക് എന്താ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അവരവിടെ ജീവിക്കാൻ തന്നാൽ അവരവിടെ നല്ല എല്ലീനൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കും അതല്ല ശരി കാരണം അതിനിപ്പം അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷി ആവണ്ടല്ലോ സാലിയായ മരിച്ചാൽ തന്നെ എവിടെ ഇരിക്കും ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹു തരം തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ എന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ ആ തഷ്സബന്നതിൻ്റെ കുതുരു ഫീസ് ഇല്ല അമ്പാത്തൻ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മരിച്ചവരെ മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് അവർ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവരാണ് ജീവിക്കുന്നവർ അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതെന്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ അവർ ജീവിച്ച ജീവിതം എല്ലിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സത്യത്തിൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ജീവിതം അത്രയും വലിയ ലോകം ഇവര് എല്ലാവരും അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിലോ സ്വർഗത്തിലോ എത്തിയിട്ട് ഇടക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ച സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എല്ലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാതി മറന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം
രക്തസാക്ഷിക്ക് സത്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന രക്തസാക്ഷിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തേക്കൊരു സുഖം ഉണ്ട് ആ സുഖം കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ സെയ്ദ് കുത്തുബി പറയുന്നത് അതാണ് ആര് പറയുന്നത് ഹുബൈബ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നൊരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അതവർക്കൊരു സ്വർഗം നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവിടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും എന്തോ കാണും മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഹലിയിൽ മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു വളരെ വിമാനാപകടത്തിൽ ഹലിയിൽ മരിച്ചു ഹലിയിൽ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഹലിയിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ആളിയനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുബായിലുള്ള ആളിയനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തോടാ തോന്നുകയാണ് തിരിഞ്ഞില്ല ഇതിനെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്തോ ചില അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ അടയാളം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ ഞാൻ ഇന്നോട് പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ച് എനിക്ക് വിളിച്ച് സാരല്ല എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞ് എനിക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ ഓടാൻ തോന്നുകയാണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര നടത്തിയ മനുഷ്യൻ ആര് ഹലീൽ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിൽ ചിന്തിക്കാണ്ട് ജീവിതം മുഴുവനും ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര നടത്തിയ മനുഷ്യൻ ഹലീൽ ദുബായിലും കച്ചവടം നാട്ടിലും വലിയ തറവാട്ടുകാരും കച്ചവടവും കാര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ഹലീൽ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ദുബായി വിളിക്കുകയാണ് ആർക്ക് അവർ അല്പ സമയം കിട്ടുമല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിന് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ടേക്ക് ഓഫിന് ഒരു അല്പം നേരം കിട്ടും ആ നേരത്തെ വിളിക്കാണ് ആളിയനെ വിളിച്ചത് പറയാണ് എന്ത് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്തോ അയാൾക്ക് മാത്രം തിരിയുന്ന ചില അടയാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ അടയാളം കാണും രക്തസാക്ഷിയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ കാണും ആ അടയാളം കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്നറിയോ അപ്പോൾ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പൊട്ടി നോക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളത് പൊട്ടി നോക്കും കൈ കുത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ സ്കൂളിൽ കെട്ടുന്നവൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അയാൾ ബാക്കിയുള്ളവും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ കുത്തി ഇവിടെ കീറി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട് ഈ വേദനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിന്ന് കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയും വീശി നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഈ കൈ നന്നാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ ഇനി തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇനി കീറണ്ട കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദന അനുഭവിച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു വേദനയ്ക്ക് തയ്യാറായത് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖകരമായ കാര്യം അയാൾ കണ്ണി കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ രക്തസാക്ഷിയും രക്തസാക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ നേരിട്ട് അയാളുടെ സുഖത്തെ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ രക്തസാക്ഷി അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല രണ്ട് തരം ആയത്താണ് ഖുർആാനിൽ വലാത്ത കൂലു ലിമയൂഖ്തലുഫി സബീലില്ലാഹി അംവാത്തൻ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ മരിച്ചവരെ മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഒരായത്ത് 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 വലാത്ത സബന്നല്ലദീന ഖുതിലൂഫി സബീലില്ലാഹി അംവാത്തൻ ബൽ അഹിയാ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ മരിച്ചവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് എന്ന് ഒരായത്ത് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറയാത് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വിചാരിക്കാൻ വേറെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാണ് കാരണം അവർ രക്തസാക്ഷികളാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്ര വലിയ പരിഗണന ഉണ്ടായി ഇതേ ദുഃഖവും പ്രശ്നവും അവതരിപ്പിച്ചത് അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചത് വേറൊരു കൂട്ടർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ലോകം മുഴുവൻ ശപിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ കോടന്ന് ഒരു വിഭാഗം മരിച്ചത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം അസത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതാണ് സത്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഞാന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ട സത്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇന്നെ അന്നേരത്ത് ഞാൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരിക്കും ഞാൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഒന്നോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഇല്ല നേരെ മറിച്ചോ സത്യവിശ്വാസം ഉണ
അള്ളാഹു അവസ്ഥ നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടിത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള ആളുകളെ കാണിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ചില ആളുകളെ കാണിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആളുകൾ പാവപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ ഈ കഥ സദസ്സിലിരുന്നിട്ട് പൈസ പിരിച്ച് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് ജോൺ മുണ്ടക്കന് ആരാ ഈ ഇബ്രാഹിം മുണ്ടക്കൻ ആരാണ് വലിയ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആളാ വലിയ പൈസക്കാരായ തറവാട്ടുകാര കോട്ടക്കാരായ വലിയ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഈ ചീക്കോട് ഒരു പള്ളിൻ്റെ ഇറക്കി കായ്ച്ച് മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി പള്ളിയിലെ മുല്ലാക്ക ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇയാൾ ഇവിടെ കിടക്കും ഇയാൾക്കൊരു പുരയ്ക്ക് പോയി പോകാനില്ല പുരയില്ല എന്ന് ആര് ചീത്ത പറയും മല്ലാക്ക കന്തണ്ടാവില്ലല്ലോ അന്തൻ്റെ മൊല്ലാക്കാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇയാളെ ചീത്തറയും പാടില്ല ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലെ നേതാവാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യക്കാക്ക മനസ്സിലാവില്ല എന്നോട് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പരണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ചീക്കോട് പള്ളി കിടന്നത് മൊല്ലാക്ക ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കാൻ സമയക്കണില്ല ഉസ്താദെ പട്ടിണി കിടന്നോളാം ഞങ്ങൾ പോരൊരു പോരൊക്കെ ഒപ്പുണ്ടാക്കി തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പോരണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആനയും അമ്പാരിയുള്ള തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ഈ ജോൺ മുണ്ടക്കൻ അയാൾ കുടുംബം അയാളെ ഇറ്റലിക്ക് ബൈബിൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാച്ച് ഇറ്റലി പോയിട്ടാണ് ബൈബിൾ പഠിച്ചത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇയാൾ ബൈബിൾ പ്രചാരണത്തിന് അന്വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്ത്രേലിയ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് ഇവിടെ തേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യൻ അയാളെ പോലെ മനോഹരമായി സുര്യൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ ഏതായാലും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അയാളെ പ്രൊഫസറായി വിളിച്ച സുര്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ അയാൾ പോയില്ല സമുദായത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഐക്യധാരയെന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അക്കെ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് അയാളൊരു വെളിച്ചത്തെ ആശ്രയിച്ചു ഒരു സത്യത്തെ അവലംബിച്ചു പിന്നെ ദാരിദ്ര്യാക്കി വിഷയമല്ല പട്ടിണിയാക്കി വിഷയമല്ല അയാളെ വിഷയം സത്യമാണ് അയാൾ ഇറങ്ങി വന്നത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് അതൊക്കെ സന്തോഷകമാ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കാര്യം ആര് ഏറ്റെടുത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ മാഷ് മരിച്ചിട്ട് ഇത് അവർ കൊല്ലാകാൻ പോവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആണ്ട് നമുക്ക് സമുചിതമായി ദ്വാഴ്ചത് നടത്തണം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ആരാ അദ്ദേഹം സൂര്യ തേജസ് ആണ് തേജസ് എന്നറിയാവുന്ന ആളാണ് ഭയങ്കര മനുഷ്യനാണ് അയാൾ അയാളൊരു അപൂർവ മനുഷ്യനാണ് അപൂർവ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ അയാളെ ഭാഗ്യം ആലോചിക്കണം അയാൾ കയറി വരുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഓതുന്ന ആയത്തേതാ അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാറ്റി വരും مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج ആയത്തിന കന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം അന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് പലപ്പോഴും കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാരണം ചരിതൊന്നും നമ്മളല്ല പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേക്കും പിറ്റത്തെ ആഴ്ച വന്ന അയാൾ അന്ന് അയാൾ കുറിയോട്ട് വന്നതാ പിന്നെ അയാൾ ഇല്ലേ പിന്നെ അയാൾ എന്തായി എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കുടുംബം സ്വത്തൊക്കെ ഭാര്യ കഴുതി കൊടുത്ത് പിന്നെ അയാൾ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച് ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച് മരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചു കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ഒതുങ്ങിയ തറുത്ത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചു കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഒതുങ്ങിയ തറക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കും കാരണം അത് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ സുന്നത്താണ് ചിന്തിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പത്ര ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ലോഹണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ അവർക്ക് ദുന്യാവും സാരാണ് പിന്നെ അവർക്ക് വിഷയമില്ല ഒന്നുമില്ല ചിന്തിക്ക് എന്തോ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ പോവാണ് പോയത് നിന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങളെ ജീവന് നഷ്ടം വരുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് ഇനിയും ആവശ്യമാണ് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ ദേ ജീവനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോയി ആ ആഴ്ച അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ചിന്തിക്ക് അവസാനമായി നമ്മളെ വീട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ദിവസം തോന്നുന്ന അയാൾക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് യാത്ര പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എത്ര വലിയ മനസ്സിൻ്റെ വെളിച്ചാണ് അതൊക്കെ എത്ര വലിയ വെളിച്
പ്ലീസ് പിന്നെ പറയുക ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അബ്ദുള്ള മാഷ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് സ്ഥാനം വിളിച്ച് നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫോണെടുത്തില്ല പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രി അബ്ദുള്ള മാഷ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ലോകം കണ്ട് ആ ലോകത്തിൽ രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കുക അബ്ദുള്ള മാഷ ആ ലോകത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ സുഗന്ധൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു വീശി ഉറങ്ങിക്കിടക്കണൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു വീശി ആ സുഗന്ധം ഒരു ലോകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യനെ വർണ്ണിക്കുകയും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കുകയും ആ മനുഷ്യനെല്ലാവരും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കിരീടം വെച്ച സുൽത്താനായിട്ട് ഒരു വലിയ ലോകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഹബീബ റസൂല പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇതിനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ സ്ഥാനത്തെ പറ്റി വിഷാരത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്തര സ്വപ്നത്തിലൂടെ സന്തോഷം അറിയിച്ചു അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കും അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആ പാഴൂര് ആ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ മണ്ണിൻ്റെ കൂനുണ്ടല്ലോ അതിനടിയിൽ സ്വർഗ്ഗമാണ് അതിനടിയിൽ സ്വർഗ്ഗമാണ് സംശയിക്കണം എല്ലാം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയതാണ് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ മക്കൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഭാര്യ തറവാട് കുടുംബം സമ്പത്ത് എല്ലാം ലില്ല എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കൂടിയാൽ ഇനി ഇതല്ല ഫീ ഞാൻ വഴികേടിലാണ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ടായി ആരോ അദ്ദേഹം അന്നലെ രാത്രി എന്നെ ആലോചിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഏതോ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് ഉണ്ണേ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ആ പഴയതിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്റെ പഴയതിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്ന് പറയ ഞാന് സാധ്യമായി ജനിച്ചവനാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് നാശായതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നു കൊല്ലു മൗലൂദ്ദീൻ ഇവരെ ദ്വാല ഫിത്ര എല്ലാവരും മുസ്ലിമായി നല്ലവരായി ജനിച്ചിട്ട് സാഹചര്യം അയാളെ നാശാക്കിയതാ അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയാണ് മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് ഇത് എത്ര ആൾ പറയും ഇത് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആൾ പറയും ബാപ്പയും ഉമ്മയും മുസ്ലിമായ എത്ര ആൾ പറയും അതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു എന്ന മഹാസത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ വന്നാൽ ഞാൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ നാശം എന്നെ ബാധിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വഴികേടിലായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ താല്പര്യം ചുരുക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന പരമമായ സത്യമാണ് ആ സത്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിരക്കൊള്ളണം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം അത് നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചേരണം തൗഹീദിന്റെ ഭാഷയാണ് സത്യത്തിന്റെ സൂറത്ത് യൂസ് സൂറത്ത് യാസീൻ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരാൾ ഓതിയിട്ട് രാത്രി ദ്വാഴ ചെയ്താൽ ദ്വാഴയ്ക്ക് ജാപത്തുണ്ടാവും അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ തരട്ടെ യാസീൻ രാത്രി ഓതിയിട്ട് തഹജ് നിസ്കരിച്ച് യാസീൻ ഓതി ദ്വാഴച്ചതാൽ ജാപത്തുണ്ടാവും എന്താ യാസീൻ ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകത യാസീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൗഹീദിനെ പറ്റി പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അവൻ്റെ കഴിവ് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് കഴിവ് കേട് മനുഷ്യൻ ഒരു കഴിവില്ല കഴിവുള്ളവൻ ആര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അവനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയും അത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു നല്ല കാര്യവും ഈ ലോകം മുഴുവനും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരാൾക്കെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹിതായത്ത് ലഭിക്കലാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൂലി ഏറ്റവും വലിയ സത്യത ഇനി ആ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കും ഫസ്മുനതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൗഹീദ് വിളിച്ചു പറയുന്നവനെ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വാക്കാണ് വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാക്കട അതിന് ഈ ലോകം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് എന്തും 
ഇനി തീർച്ചയായും ഞാൻ ആമൻ ടു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ബിറബിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്റെയും എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതായാലും വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു രക്ഷിതാവാണ് അള്ളാഹു ആ രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് ഞാനിതാ വിശ്വസിച്ചു ഇതെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും ഏത് പഹയനും ഫിറ അവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ഉപകാരമല്ല അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മുങ്ങലിൽ ചെങ്കടൽ മുങ്ങി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയപ്പോൾ ആമൻ റബ്ബി മൂസ മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ച് പൊങ്ങിയ പൊങ്ങലില് ഫിറ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആമൻറ്റ് പിറബ്യ മൂസ അപ്പൊ ഈ സത്യം ആ നേരത്തെ ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫിറ അങ്ങനെയുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നേരത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഫറക്കല ജിബിലു അപ്പോൾ ജിബിലിൽ അടിസ്ഥാനം അടിച്ചു ഫി മഫറത്ത് റസി മൂർത്താവിൽ അടിയൽ കൊടുത്ത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന ബോധം അവസാന മൂമെന്റിൽ ആർക്കുണ്ട് അത് വെള്ളം കുടിച്ച് പകുതിയായി പകുതി ജീവൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഹിമാൻ ഒരിക്കലും ഉപകരിക്കൂല കഴിഞ്ഞു മൂർത്താവിൽ അടിയടി കൊടുത്തു ആ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യമല്ല നേരത്തെ വിശ്വസിക്കണം അതേതൊരാളും അവസാന സെക്കൻഡിൽ എല്ലാം കഴിയും അവസാനം ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും എല്ലാം നിരമച്ച് സത്യവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് നായനാര് മരണം മുഴുവൻ നമുക്കറിയില്ല നായരാര പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നായനാര പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിയാ ചുരിച്ച് കുടുകൂടാ ചെരിയ മരണ സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭവും വേദന കരച്ചില്ല നായനാരുടെ നേരെ മറിച്ച് ആയുസ് മുഴുവനും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന്റെ സീതന ബിലാൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറയും വേദനിച്ചു ബിലാൽ ഉദിയുള്ളവന്റെ മരണവേള അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ തുറബാ ഇന്ന് എന്റെ സന്തോഷം കാരണം എന്റെ ഫലം ഇന്ന് എന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ഇന്ന് കാണാ എന്റെ പടച്ചൊന്ന് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാ എന്റെ നേതാവായ റസൂള്ളാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോവാ ആര് പറഞ്ഞു പിന്നെ മരിക്കണ നേരത്ത് പറയാ എന്തൊരു സന്തോഷം ഇന്ന് എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സയ്യിദിന ബിലാൽ കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഒരു ആയുസ് മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളാണ് സയ്യിദിന ബിലാൽ മദീനയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ സത്യത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുവീൻ ജനങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവീൻ ജനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബുൻ നജാർ റലിയുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നേര് ഇതാണ് സത്യം സത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരധിപതി അല്ലാതെ ആരുമില്ല ഒരാളും ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരാളോടും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളോടും ഒരാളും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ആരോട് മാത്രമാണ് കടപ്പാട് അള്ളാഹുവോട് അള്ളാഹു ഈ ബോധം നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തഫിങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തഫിങ്ങളിൽ പെടുത